வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம வந்து கம்பேரட்டர் இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ஒரு கிளாஸ் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம இதுக்கு முந்தின வீடியோலேயே கம்பேரட்டர் இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கிற கம்பேர் அப்படிங்கிற மெத்தடை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் இந்த கம்பேருங்கிற மெத்தட் மூணு ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் அதாவது ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை கம்பேர் பண்ணி ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஜீரோனு கொடுக்கும் முதல் ஆப்ஜெக்ட் பெருசாக இருந்தால் பாசிட்டிவ்னு கொடுக்கும் ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் பெருசாக இருந்தால் நெகட்டிவ்னு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதை தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு நமக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் இந்த டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஸ்ட்ரிங் ரெப்ரஸன்டேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கும் அதனால தான் நம்மளால் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டை டேரெக்டாக ப்ரிண்ட் பண்ண முடியுது இதை நம்ம இன்னொரு வீடியோலையும் பார்த்துருக்கோம் அப்போ டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தட் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஸ்ட்ரிங் ரெப்ரஸன்டேஷனை கொடுக்கும் இந்த ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சாலே இந்த வீடியோவை நம்ம பார்க்கலாம் கம்பேரட்டர் இன்டர்ஃபேஸை பார்க்குறோம் கம்பேரட்டர் இன்டர்ஃபேஸை ஃபேஸில் உள்ள கம்பேர் மெத்தட் எப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த அரேஸ் டாட் சாட் அப்படிங்கிற மெத்தடையும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் இங்கே வந்து கிளாஸ் அரேஸ் டாட் சாட் டெமோ அரேஸ் சாட் டெமோ அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த கிளாஸில் ஒரு இன்டீஜர் அரே நம்பர் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு இன்டீஜர் அரே இருக்குது இந்த இன்டீஜர் அரேக்கு நைன் த்ரீ எயிட்டீன் டூ ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூஸ்லாம் வச்சுக்கிட்டோம் ஃபார் ஈச் லூப் மூலமாக இது நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஃபார் ஈச் லூப் அப்படிங்கிறது தெரியும் அதாவது அரே நேம் இங்கே கொடுத்துடலாம் அந்த அரையோட டேட்டா டைப் இங்கே அந்த டேட்டா டைப்புக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு வேரியபிள் நேம் இங்கே நான் ஐனு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இப்படி ஒரு வேரியபிள் நேம் கொடுத்துடலாம் இந்த வேரியபிள் நேம் கொடுத்து ப்ரிண்ட் பண்ணோன்னா நமக்கு அந்த அந்த அரே அப்படியே அதோட இண்டெக்ஸ் பேஸில் அப்படியே நைன் த்ரீ எயிட்டீன் டூ ஒன் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ நான் அரேஸில் இருக்கிற ஸ்டாட்டிக் மெத்தடாக இருக்கிற சாட் அப்படிங்கிற மெத்தடுக்கு இந்த இன்டீஜர் அரே நம்பர் அப்படிங்கிற இன்டீஜர் அரேவை பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு ஒரு ஃபார் ஈச் லூப் மூலமாக ஐயை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு நேச்சுரல் சார்ட்டிங் ஆர்டர் அதாவது அசண்டிங் ஆர்டரில் சார்ட் ஆகிருக்கும் இப்படி சார்ட்டுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ நைன் எயிட்டீன் அப்படின்னு நமக்கு அவுட்புட் கிடச்சிரும் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு சாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் அந்த சாம்பிளில் ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரே பைலகம் அப்படிங்கிறதுல பிஏஒய் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் அதை ஃபார் ஈச் லூப் மூலமாக இந்த ஸ்ட்ரிங் அரேங்கிறதுனால இங்கே ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் எஸ் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபார் ஈச் லூப் மூலமாக அதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் பிஏஒய் அப்படின்னு எனக்கு கிடச்சிருது அந்த அரேவை எஸ்டி அப்படிங்கிற அரேவை சார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி சார்ட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு வந்து ஏபிஒய் அப்படின்னு மாறியிருக்கும் இப்போ இந்த சார்ட்டட் அரேவை சார்ட்டில் இருக்கிற இன்னொரு ஒரு மெத்தட் இருக்கு இல்லையா கம்பேரட்டரை யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் அதுக்கு கால் பண்ணுறேன் இப்போ நான் கிளாஸ் மை கம்ப் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டை கால் பண்ணுறேன் அப்போ அந்த கிளாஸோட ஆப்ஜெக்டை இது நியூ மை காம்ப் அப்படிங்கிறது மை காம்ப் கிளாஸோட ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் அதை கால் பண்ணுறதுனால மை காம்புக்கு வரும் இங்கே இந்த மை காம்ப் அப்படிங்கிற கிளாஸ் கம்பேரட்டர் இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கு நமக்கு தெரியும் ஒரு இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது அந்த இன்டர்ஃபேஸில் உள்ள மெத்தட்ஸுக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கொடுக்குறது கம்பேரட்டர் இன்டர்ஃபேஸில் கம்பேர்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை வாங்கும் ஓ ஒன் ஓ டூன்னு ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை வாங்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இப்போ ஓ ஒன் ஓ டூ அப்படிங்கிற ஆப்ஜெக்டுக்கு இந்த எஸ்டி அப்படிங்கிறத பாஸ் பண்ணுறேன் இந்த எஸ்டிங்கிறத பாஸ் பண்ணும்போது எஸ்டி அப்படிங்கிறதுல இருக்கிற இது ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரே அந்த ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் அரேக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூவும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் எலமெண்ட் அதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்ட் ஓ ஒன்னாகவும் செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓ டூவாகவும் போகுது இந்த ஆப்ஜெக்டை டூ ஸ்ட்ரிங் மெத்தடு மூலமாக நான் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றுறேன் ஓ ஒன் ஆப்ஜெக்டை அதாவது பேரண்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை ஓ ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை அதோட சைல்டு கிளாஸாக இருக்கிற ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றுறேன் அப்போது ஓ ஒன் டாட் டூ ஸ்ட்ரிங் மூலமாக இது எஸ் ஒன்னாக மாறிடுது ஓ டூ டாட் டூ ஸ்ட்ரிங் மூலமாக இது எஸ் டூவாக மாறிடுது இங்கே நான் எஸ் டூ டாட் கம்பேர் டூ ஆஃப் எஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் எஸ் ஒன் டாட் கம்பேர் டூ ஆஃப் எஸ் டூன்னு கொடுத்தா முதல் ஆப்ஜெக்ட்
அப்போது நார்மல் சாட் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த நார்மல் சாட் நேச்சுரல் அசண்டிங் நேச்சுரல் சாட்டிங் ஆர்டர் அப்படிங்கிறத கொடுக்கும் நேச்சுரல் சாட்டிங் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது அசண்டிங் ஆர்டர் இது நமக்கு தெரியும் இப்போ நமக்கு வேணுங்கிற முறையில் மை காம்ப் அப்படிங்கிற கிளாஸில் மை கம்பேரக்டர் இன்டர்ஃபேஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம டிசெண்டிங் ஆர்டர்லேயும் வேல்யூஸை எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் கம்பேரக்டர் இன்டர்ஃபேஸில் இருக்கிற கம்பேர் மெத்தடோட யூசேஜ் இதை சிஸ்டம்லேயும் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்